V mene Otca i Syna, i Duka Zvetého. Pokoj s Vámi. I s Duchom Tvojim. Sme veľmi šťastní, že dnešnú Svetu Omšu tu v našej kaplnke pápežských misijných diel môžeme privítať apoštolského nuncia Nikolasa Girasoliho. We are very glad and very uh, thankful that we can welcome apostolic nuncio Nikola Girasoli in our chapel of light in uh, Pontifical Mission Societies. Zástupca Svetého Otca tu na Slovensku, teda tu na pápežských misijných dielach, ktoré sa venujeme misiám s misijným tímom, budeme sláviť Svetú Omšu, takže ja ho srdečne vítam medzi nami. This is the uh, special place to welcome uh, this Pope's uh, uh, servant and we are really glad to welcome him here in Pontifical Mission Societies. <laughs> Drahí bráti a sestry, I am very happy to be here today to celebrate with Father Ivan this Thanksgiving Mass. Uh, drahí bráti a sestry, som veľmi vďačný, že s Otcom Ivanom tu s vami môžem slúžiť túto svetú omšu. We are at the end of the liturgical year, just preparing now for the Advent. No? We will start a new year and we will like to say thank you to the Lord, thank you to all of you, for your mission, for your participation in missionary uh, mission of the church. Sme na konci liturgického roka, pripravujeme sa na advent, nový začiatok liturgického roka a prišiel som sem, aby som vyjadril vašu vďaku za misiu, ktorú vykonávate. Let me also give a big hug to all of you who are following this mass through the TV Lux, especially to those who are sick, to those who are lonely, to all of you, the hug of our beloved Pope Francis. Prosím, osobitne príjmite moje objatie pre všetkých, ktorí sledujú túto svetú omšu cez TV Lux, špeciálne tí, ktorí sú chorí, alebo na lôžku, naozaj príjmite moje úprimné objatie. So with the sentiments of love, peace and full of hope, we start the Eucharistic celebration. S pocitmi lásky, nádeje, O, začíname túto svetú omšu. Dear brothers and sisters, is my second visit to this important missionary office of the Pontifical Mission Society here in Bratislava. Drahí bratia a sestry, toto je moja druhá návšteva v tejto uh, Národnej kancelárie pápežských misijných diel na Slovensku. And here I'm here today first of all to say thank you to all of you, especially to Father Ivan and all his team, because I feel that this office is like the heart of the missionary huh? <laughs> activities in all our beloved country of Slovakia. A prišiel som sem poďakovať otcovi Ivanovi a misijnému týmu, s ktorým pracuje, pretože cítim to tak, že tento tým je srdcom misijného ducha na Slovensku. And also I'm here because I would like to thank all of our brothers and sisters 
here in Slovakia for their awareness in feeling the closeness to the missionary activity of the church that through this office goes throughout all Slovakia and all around the world. A chcel by som poďakovať aj všetkým bratom a sestrám na celom Slovensku, ktorí podporujú misijné diela a prostredníctvom aj tento, tento národné kancelárie vykonávajú mnoho dobra vo svete. Pope Francis in the World Message for the Mission Sunday this year we celebrate last October told us that we shall become and be witness of the Lord in the world. Pápež František v posolstve k misijnej nedeli tohto roku nás vyzval, aby sme všetci boli svetkami, Ježišovými svetkami vo svete. Mission goes together with witness. We cannot be authentic missionary if we are not witness of the Lord. Misia vždycky ide v ruka v ruke so svedectvom a nemôžeme byť dobrými misionármi, ak nebudeme autentickými svetkami. Mission is one of the pillar of our faith. We are baptized, we are Christians because we are called to go, to go, to have this awareness of missionary awareness, to let all our brothers and sisters around the world to be part of this mission. Misia je základným stĺpom našej viery. Pri Krste sme dostali povolanie byť misionármi a skrze toto povolanie môžeme, kdekoľvek sa nachádzame, byť týmito svetkami. And today, dear brothers and sisters, in our prayer, in our meditation, we say to the Lord, I would like to be a missionary and at the same time a witness. A teraz by sme chceli povedať Bohu, chceme byť misionármi a v rovnakom čase byť aj svetkami. We can be missionary even if we remain in our house, even if we remain in our reality, because what is important as we see here in Slovakia is to have a missionary heart. A vidíme, že môžeme byť misionármi kdekoľvek sa nachádzame v našom dome, v našej realite, pretože misia vychádza z nášho srdca. And the missionary heart goes together with witness. A misijné srdce ide v ruka v ruke so svedectvom. Witness of the Lord. Svedectvo pánovim. Like we have proclaimed in the reading today, in these last days of the liturgical year, we are reading on the first reading text of Daniel. A ako sa končí liturgický rok, čítali sme v prvom čítaní Danielov text. And God tell us that we must remain faithful to what he has given to us and to what we have promised to him. A Boh nám odkazuje, že musíme si stále zachovať vieru v tom, čo nás čaká, čo nám odkazuje. When we, have, when we have strong faith, like Daniel, we feel the presence of the Lord in our heart. Keď máme silnú vieru ako Daniel, tak si zachovávame prítomnosť Boha v našom srdci. And we can see with the eyes of God, with the eyes of the Lord in our heart, as Daniel, who had this gift to explain, to see eh, what God was inspiring him through the king Nabucodonosor. Keď si zachováme vieru v našom srdci, tak vidíme Božími očami, takisto ako Daniel videl Božími očami a dokázal vysvetliť Božie slovo. Strong faith to be witness and missionary, but also, like we have proclaimed in the gospel, we have to be always ready, because we don't know when the Lord comes. Viera a svedectvo uh, nás učia tomu, že musíme byť stále pripravenými, pretože nikdy nevieme, kedy uh, je potrebné svedčiť. And the Lord told us today in the gospel, be careful, be careful, because there are many false prophets, many people who won't deceive us. A Pán Boh nás upozorňuje, že musíme byť opatrní, pretože teraz je vo svete veľa falošných prorokov, ktorí nás snažia sa zviezť na cestu, svoju cestu. We have to be ready because we have the Lord in our heart. 
having the Lord in our heart, we are ready to receive him whenever he will, whenever he will come. A musíme byť stále pripravení, pripravení, pretože uh, Pán Boh môže prísť v ktoromkoľvek momente. So dear brothers and sisters, we continue our missionary, no? ourness and our witness to the Lord with hope, enthusiasm and joy. Takže, bratia a sestry, budeme pokračovať v našom misijnom, našej misijnej obozretnosti, aby sme, boli, aby sme boli schopní svedčiť. Very soon we will celebrate Christmas. And so, at Christmas, our missionary heart will become bigger and larger. Veľmi skoro budeme sláviť Vianoce a počas Vianoc bude naše misijné srdce oveľa väčšie. For two reasons. First, to support, no? the missionary activity work of your office here in Bratislava and in Slovakia. Sú na to dôvody. Jedným z nich je aj podporovať uh, misijné aktivity, ktoré sú napríklad aj uh, vykonávané prostredníctvom tejto národnej kancelárie. And secondly, with prayer, because when we pray, we become more aware that we have to be missionary and witness. Amen. A po druhé, je to samozrejme modlitba, pretože tá nás učí byť Božími svetkami a zachovávať si vieru. Amen.